Assalamualaikum. Hi guys. Kita akan continue video kedua. Masih lagi subtopik yang pertama iaitu galvanic cell. By the end of this video, you should know how to define standard reduction potential, standard cell potential, how to describe standard hydrogen electrode, she, dan juga how to construct standard reduction potential series by using she. So, nampak banyak benda baru ataupun term-term yang baru. Mari kita masuk bahagian yang pertama. So, the first part is standard reduction potential or another name standard electrode potential. So, electrode potential ni ataupun nama lain dia adalah reduction potential adalah measure of ability for a half cell to attract electrons to itself dan dia mengalami proses reduction. Macam kita dah faham dalam video sebelum ni, reduction akan accept the electron. Sebab tu dia akan alami proses reduction. Electrode potentials biasanya dia akan measure under standard condition. Standard condition ada tiga benda. Concentration 1 molar, temperature 25 degree Celsius dan pressure 1 atm. Dan bila dia measure under standard condition, kita akan tambah perkataan standard dekat depan. So, dia jadi standard electrode potential. Dan simbol dia adalah E note. So, E note ini is very important dalam video dan chapter kali ini sebab awak akan belajar cara nak calculate E note cell. Okay, macam mana rupa standard reduction potential? Macam saya mention dalam video sebelum ni, dia akan bagi dalam exam macam this one. So, a whole lot of half reaction. Semua half reaction ini mengalami proses reduction. Sebab nama dia punya table ni pun standard reduction potential. Dan semuanya dekat temperature 25 degree Celsius. Dia ada value daripada positif until negatif dan zero dekat tengah-tengah. So, ini adalah a measure of ability for half cell untuk attract electrons toward it. So, awak tahu dia ada standard condition yang kita sudah belajar ada tiga. Dan sekiranya awak nak tulis half reaction untuk oxidation, boleh tak ada masalah. Cuma awak akan reverse lah. Contoh saya ada F2 gas plus 2 electron jadi 2F minus aqueous. Saya nak jadikan dia oxidation. Saya akan reverse. So, 2F minus akan jadi reactant. So, automatically bila reverse, sign dia akan jadi negatif. Tetapi, satu benda yang awak kena faham, yang paling special, bila awak reverse the sign, dia akan jadi negatif daripada positif ataupun positif jadi negatif. Tapi bila kita multiply dengan stoichiometric coefficient ataupun kita multiply dengan factor number, half cell reaction ni tidak berubah. Value dia fix sahaja. Okay? Dia bukan macam delta H yang kita belajar chapter sebelum ni. Dia adalah E0 value. So dia takkan ganggu lah. Yang ganggu adalah bahagian coefficient dia sahaja. Value ni kekal sama. So in more detail, let's say saya tukar this one, stoichiometric coefficient untuk half cell, saya tukar jadi this one. So dia masih lagi kekal, okay? dia masih lagi kekal value dia. Uh, di mana saya bahagi dua untuk this equation. Tapi kalau saya reverse the equation, saya reverse this equation, CL minus berada di depan, dia punya sign akan reverse daripada positif jadi negatif. Tapi value masih lagi kekal sama. So standard reduction potential ni, dia kita akan gunakan dalam calculation kita. Let's say kita ada dua example kat sini untuk copper dan juga zinc. Untuk tentukan anode and cathode, kita akan based on this value. So contoh kita ada this value iaitu standard electrode potential. More positive value menyebabkan kita faham more stronger attraction for electrons. Jadi, dia akan ada higher tendency untuk lalu proses reduction. So, more positive akan jadi cathode. So, daripada case ini, kita tahu CU half cell dia more positive than zinc. Sebab dia ada value positif 0.34 untuk zinc half cell negatif 0.76. So, copper half cell akan jadi cathode. Dia akan alami proses reduction. Automatically, zinc half cell jadi anode iaitu oxidation process. 
Next term kita belajar tentang cell potential. So cell potential ni adalah difference in electrical potential between anode dan cathode. Dan kita biasa panggil dia cell voltage, electromotive force EMF dan juga cell potential. Dan semua term-term ini kita ukur menggunakan voltmeter. Dan cell potential ni dia bertindak sebagai electrical pressure yang akan push the electron through the wire. So dia bagi pressure supaya elektron tu gerak melalui wire daripada anode to cathode. Sekarang kita akan masuk standard cell potential. Dia benda yang sama dengan cell potential cuma kita measure dia under standard condition. Ingat ada tiga standard condition. Dan dia ada specific formula iaitu E not cell equals to E not cathode minus E not anode. Cara mudah untuk ingat adalah kakak tolak adik. Macam saya letak gambar kat sini. So mari kita try one example. We have this cell notation. So first thing first, apa yang kita akan keluarkan? Kita akan keluarkan half equation daripada SRP table. So SRP table dia bagi dalam bentuk reduction. So tak apa, keluarkan sahaja value yang kita ada. So ini adalah value yang kita ada. Step kedua, kita akan identify anode and cathode. So cathode akan jadi the the one with more positive value iaitu this one. So kita boleh lihatlah awak ada more positive untuk positive 0.34 iaitu half cell for copper. So copper half cell akan jadi cathode, zinc half cell akan jadi anode. Dan step ketiga kita akan calculate menggunakan formula yang kita ada. Masukkan value macam biasa tak perlu ubah apa-apa. Okay, masukkan sahaja dalam formula. Awak akan dapat nilai E not cell is positive 1.10 volt. Sila letak positive sign. Very important. Next, example 5. Kita ada this cell notation. So apa yang awak perlu buat? Awak keluarkan information. Information yang ada, dia sudah letak SRP value untuk both half cell. Kita boleh tentukan siapa cathode and nanode sekarang. More positive adalah 0.80. So ini akan jadi cathode, ini akan jadi anode. Masukkan saja dalam formula the value as it is, awak akan dapat E not cell positive 1.08 volt. Very easy, tak susah pun. Next kita akan masuk bahagian standard hydrogen electrode atau short form dia she mesti capital letter. So she ni adalah satu setup yang kita gunakan platinum immerse dalam aqueous solution dan aqueous solution ni H+ dia ada satu molar dan dia bubble with H2 at 180 M pressure dan temperature dia 25 degree Celsius. So semua condition ni adalah standard condition. So apa yang kita akan uh, buat kat sini, kita faham platinum ni dia akan bantu sebagai inert electrode dan dia akan tolong untuk pump hydrogen gas sebab hydrogen dia tak ada phase solid tu jadi dia tak boleh nak deposited macam metal-metal yang lain. So apa yang dia buat dia akan minta bantuan daripada platinum untuk pump hydrogen dan nilai untuk electrode potential for she adalah 0 volt di mana kita akan guna dia sebagai standard reference electrode. Kalau perasan dalam SRP value yang diberi dalam exam, awak nampak kita ada pemisah 0.00 untuk H, hydrogen gas kat sini. So hydrogen gas kat sini, dia akan jadi kita punya reference, pembahagi antara positive value dengan negative value. So macam mana benda ni boleh terjadi, macam mana value-value ni boleh dapat sebenarnya kita set up dia punya metal dengan she. So contoh macam example 6. She kita akan use to determine the standard reduction potential untuk any electrode. So dia akan jadi reference. Contoh saya nak determine SRP value for zinc. Kita tahu SRP value for zinc daripada slide sebelum ni adalah negative 0.76. So adakah kita akan dapat negatif 0.76 seperti mana dalam table bagi? So ini yang kita akan tengok. So apparatus akan set up macam this one. So awak boleh nampak kita ada zinc metal dan kita ada electrolyte dia. Kita set up dia sebelah kanan adalah kita punya 
she. So ada platinum electrode dan ada standard condition. Dan we know E cell bacaan dia dia bagi positif 0.76. So kalau perasan ini adalah negative terminal. So zinc berada di negative terminal dia akan jadi anode. So she kita hydrogen akan jadi cathode. Okay. So sebab tu awak boleh tentukan reading of voltmeter yang kita dapat kat sini iaitu positif 0.76 molar. So bila nak calculate E not cell, maknanya E not cell sama dengan value untuk bacaan voltmeter. So sekarang kita akan tunjuk cara nak kira. Cara nak kira sekarang kita punya she berada di cathode. So awak ada this one. Ini cell notation untuk zinc half cell bersama dengan she. So untuk zinc half cell, kita tahu dia alami proses oxidation sebab dia berada di anode, kita tulis equation. And then untuk cathode adalah for hydrogen. And then cell reaction awak ataupun redox reaction awak, awak cancel out elektron, bilangan sama, awak akan kumpulkan semua species, awak dapat this equation. Now we want to prove whether we got E not cell for zinc is negative 0.76 or not. So kita keluarkan formula yang kita dah belajar tadi E not cell equals to E not cathode plus E not anode. So awak keluarkan formula tu masukkan value untuk E not cell bacaan daripada voltmeter. Untuk E not hydrogen kita punya cathode adalah zero sebab dia she. Ini yang kita nak cari. So masukkan sahaja value awak akan rearrange awak dapat negative 0.76 volt. Therefore, kita boleh buat conclusion berdasarkan formula E not cell equals to E not cathode minus E not anode. We can conclude that this half equation untuk zinc half cell, kita memang dapat nilai yang sama seperti table. So sebab tu nilai ini digunakan sebagai value for SRP for zinc. Sekarang saya ada satu lagi example. Let's say saya nak gunakan she sebagai saya punya anode. Tak ada masalah. Kita set up she dekat bahagian kiri. Kita punya anode. Nilai untuk she memang dia under standard condition. Dan dia kena guna platinum ataupun carbon. And then di set up kita akan guna satu lagi metal. Contoh saya guna copper dalam copper sulfate. So apa yang terjadi saya tahu E not cell bacaan dia for the voltmeter adalah positif 0.34 volt. Dan E not for she adalah zero. So mari kita keluarkan jalan kira. So jalan kira kat sini kalau nampak saya ada cell notation for she dekat bahagian kiri iaitu kita punya anode dan copper half cell berada di bahagian cathode. So keluarkan equation for anode and cathode. Seterusnya awak cancel out the electron kumpulkan the full balance redox equation. You got like this one. And then now, kita keluarkan uh, formula yang kita ada. E not cell. Yang kita ada for cathode adalah half cell for copper. Dan untuk anode adalah she. Masukkan value untuk E not cell bacaan voltmeter iaitu 0.34. Dan yang kita nak cari adalah this one minus 0. So kita boleh conclude kita dapat positif 0.34. Buat final conclusion, therefore, copper half equation, kita ada value E not equals to positive 0.34 volt. Itu cara kita nak construct she yang kita bandingkan dengan another metal. Seterusnya, direction of half reaction for she depends on other half cell connected to it. So, daripada dua contoh yang saya tunjuk, kalau cell notation for she Apabila dia menjadi cathode, awak akan tulis like this one. Dan kita bandingkan dengan zinc half cell. Kalau she sebagai anode, so awak akan bandingkan dia contoh macam saya bandingkan dengan copper half cell. Cuma take note that untuk both cases, tak kisah she berada di bahagian cathode or anode, nilai E not dia remains zero. Next one, kita go to example 8. Example 8. Saya ada contoh di mana a cell is set up between Cl2 electrode and H2 electrode. 
So awak ada cell notation kat sini Dan what can you see from here Dia bagi value E0 cell positif Positif 1.36 So dia minta kita draw the diagram To show the arrangement of apparatus and chemicals use Tentukan siapa dulu anode and cathode So kita boleh nampak daripada sini Anode saya adalah she Dan cathode saya adalah Cl2 cathode So saya set up saya punya drawing Saya ada this one hydrogen aqueous dan 1 molar and then saya ada platinum dan pump hydrogen at 1 atm pressure ini adalah hydrogen gas so ini setup yang saya nak for she dekat bahagian anode and then label e not cell yang diberikan dekat atas voltmeter so seterusnya apa yang terjadi she dia akan pump hydrogen kat sini so akan ada H plus dekat dalam electrolyte awak dan dia akan move the electron kepada platinum dekat bahagian kanan di mana this is the setup for Cl2 half cell dan awak ada Cl minus aqueous with 1 molar molarity dan awak ada pump Cl2 gas 1 atm here so this reaction akan keep going until dia dapat Value untuk E0 cell 1.36 volt So label value untuk E0 cell dekat atas voltmeter di sini So ini adalah jawapan macam mana awak nak tunjuk apparatus setup for question A Now we go for question B Dia minta kita calculate the standard reduction potential for Cl2 dan dia minta awak discuss Mari kita calculate dulu untuk Cl2 So kita tahu bahagian kiri adalah for anode and kanan for cathode Yang cathode yang kita nak calculate E node cathode kita iaitu Cl2 here So let's say kita ada this formula Put the value Awak ada positive 1.36 untuk E not cell dan 0 for she Rearrange awak dapat positif 1.36 volt So buat final conclusion The standard reduction potential for Cl2 is positif 1.36 volt And then dia minta awak discuss Bila discuss cerita apa yang terjadi dekat cathode Apa yang terjadi dekat anode Dan tulis half equation dia So mari kita discuss bahagian cathode dahulu. So untuk cathode, chlorine molecules dia akan gain the electron sebab dia undergo reduction untuk produce chloride ions. So awak akan dapat this equation. And then kalau tak ingat nak buat this equation, rujuk sahaja kepada SRP table. Ada equation ni. Okay sebab ini adalah untuk reduction. Seterusnya untuk anode, anode kita ada hydrogen molecules, they release electron dan undergo oxidation to produce hydrogen ions. So di sini kena tunjuk equation dalam oxidation. So H2 gas akan produce 2 H plus aqueous plus 2 E electron. Okay, so inilah cara awak discuss. As a summary, for this part, you should know what is the standard reduction potential iaitu SRP value dan take note bila kita perlu reverse the sign. Value kekal sama tapi sign kalau kita reverse, sign tu akan berubah. Seterusnya, awak belajar juga standard hydrogen electrode. She, dia boleh jadi anode, dia boleh jadi cathode. And awak juga belajar cara nak kira standard cell potential E not cell equals to E note cathode minus E note anode. So that's it for this video. I will see you in the next one. Bye.